okay so pancreatic juice contains the enzymes trypsin and lipase dhyan rakhna pancreatic juice mein do enzyme hai trypsin and lipase ye bahut important hota hai aapko ye jitne enzymes ke naam diye unke andar jo juice hai unke andar kaun se enzyme hai ye yaad rakhna exam mein puchte rehte hain trypsin kya karta hai it breaks down the proteins and lipase break down the fats please remember जैसे स्टमक में पेप्सिन था वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता था यहाँ कौन है ट्रेप्सिन तो पेप्सिन ट्रिप्सिन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है दोनों का काम सेम है दोनों प्रोटीन का डाइजेस्ट करते हैं और लाइपेज जो है वो किसका ब्रेक डाउन करेगा फैट्स का तो ओवरऑल आपके ड्यूडिनम में है दो जूस आए एक बाइल जूस और दूसरा आया पेनक्रेडिक जूस ठीक है इसके बाद में हम जाते हैं नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन नई ड्यूडिनम के बाद यहाँ पे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस देखो थर्ड जूस आया है ना एक से एक जूस आ रहे हैं पहले कौन सा आया कैस्ट्रिक जूस फिर कौन सा आया बाइल जूस फिर कौन सा आया पेनक्रेडिक जूस और ये चौथा जूस इंटेस्टिनल जूस है ना तो चारों चार जूस को याद करो मजा आ जाएगी क्या होता है इस इस जूस के अंदर द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टनल जूस कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इन ग्लूकोज प्लीज रिमेंबर इसके अंदर जो एंजाइम है वो जो आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा उसको कन्वर्ट करेगा किसमें ग्लूकोज को फैट जो होता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में और प्रोटीन जो होगा उसको किसमें कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में तो सुन लो यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का किसमें कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में फैट्स का किसमें हुआ फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में और प्रोटीन का किसमें हुआ एमिनो एसिड में प्लीज रिमेंबर क्वेश्चन कैन बिक ओके फ्रेम फ्रॉम दिस The walls of the small intestine has a several finger-like projection called villi. Please remember pronunciation क्या है villi v i double l i कहाँ पे हैं जारदी in the small intestine. There are finger-like projection. Okay और वो क्या करते हैं They help the increase the surface area for absorption of the digested food. जो हमने food लिया था ना mouth में डाला फिर कहाँ गया इस ऑफ अगर उसके तुरंत स्टमक में why digestion हुआ फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में जहाँ विलाई है व्हाट दे डू दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इस फूड को वो एब्जॉर्ब करेंगे और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको हम अनडाइजेस्टेड फूड बोलेंगे और दैट फूड पास इनटू लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है क्लियर तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पहले देखे दो तीन जूस बाइल जूस पेनक्रेडिक जूस और इंटेस्टिनल जूस ये तीनों जूस मिलके जो आपने फूड लिया है उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और ये डाइजेस्टेड फूड कंप्लीटली यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई जो फॉर्मेशन है वहाँ पे विलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम फूड एब्जॉर्बशन हो और वो फूड कहाँ जाएगा फिर वो ब्लड के थ्रू आगे बढ़ाएगा पूरी बॉडी में और जो नहीं हुआ जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में तो आप जब फूड खाते हैं तो हम दुआ पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं उसके पीछे मकसद वही है कि ईश्वर अल्लाह जो हम खाना खा रहे हैं उसका पूरा का पूरा डाइजेशन हो और उससे मैक्सिमम एब्जॉर्बशन हो ये हमारा फूड खाने के पीछे का मेन मकसद हो देखो डाइजेशन होगा तो एब्जॉर्बशन होगा एब्जॉर्बशन होगा तो ब्लड में जाएगा ब्लड से के थ्रू पूरे पूरी बॉडी के सेल में पहुंचेगा तो वो फूड का यूज़ हुआ अदरवाइज वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फूड कहाँ जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में अब क्या होगा सुनो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा वहाँ जो फूड के अंदर जो वाटर होगा ना वो वाटर एब्सॉर्ब होगा वाटर इज एब्सॉर्ब एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस वहाँ से वाटर मैक्सिमम एब्सॉर्ब हो जाएगा अब जो फीकल मैटर है ना वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का बन जाएगा और ये फीकल मैटर एनस के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाएगा ठीक है नेक्स्ट अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन अभी तक हमारे दिमाग में किसी को पूछते हैं रेस्पिरेशन क्या है तो लोग ये बोलते हैं इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग ऑफ सी ओ टू ना दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस 
वेर द एनर्जी रिलीज मीन्स जो आप फूड ले रहे हैं वो फूड का डाइजेशन एब्सॉर्प्शन के बाद में हर सेल में वो फूड पहुंचता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये फूड बन होता है और उससे सी ओ टू रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है मीन्स रेस्पिरेशन का सीधा कॉन्टेक्ट है रिलीजिंग ऑफ एनर्जी तो आपको कोई भी पूछे वॉट इज रेस्पिरेशन तो डोंट से सिंपल आंसर इन हेलिंग ऑफ ओ टू एन एक्सलिंग ऑफ सी ओ टू ना दैट इज ऑनली ब्रीथिंग रेस्पिरेशन मीन्स रिलीजिंग ऑफ एनर्जी और कहाँ से रिलीज होगी एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज तो विल सी दैट रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाई विच फूड इज बर्न इन द सेल्स प्लीज रिमेंबर इन द सेल्स of the body with the help of oxygen to release energy to so, suno respiration ke andar ye dhyan rakhna hai kya hota hai food burnt hota hai kahan hota hai cells mein aur kiski presence ki help ki wajah se oxygen ki vibes aur usse kya hota hai energy release hoti hai aur pata hai aapko aapne 9th mein padh ke aaye hain har cell mein ek organal hai एक या कभी ज़्यादा भी होते हैं उस ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए तो ना माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते थे इट इज़ अ कॉल पावर हाउस ऑफ सेल दैट्स व्हाई इस इट्स कॉल पावर हाउस ऑफ सेल क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज होती है ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज होती है और वो ए मॉलिक्यूल्स बनता है प्लीज़ रिमेंबर ए का फुल फॉर्म याद रखना बार बार पूछते रहते हैं एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट किस में से बनता है ए में से ए डी पी में सब एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट तो ए में से एक फॉस्फरस एड हो जाता है और उससे क्या बनता है ए तो ए क्या हुआ इस करेंसी ऑफ सेल मतलब वो एनर्जी का एक सोर्स है तो ए डी पी प्लस फॉस्पेट इट गिवस ए टी पी दिस एनर्जी स्टोर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी मॉलिक्यूल वैन द सेल नीड एनर्जी ए टी पी इज ब्रोक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म ए डी पी एन एनर्जी इज रिलीज तो आपको पता होगा कि हम भूख लगती है क्यों भूख लगती है क्योंकि हमको एनर्जी यूज हो जाती है फिर वापस हमको खाना पड़ता है ओके खाना खाएंगे वापस ए डी पी से ए टी पी बनता रहेगा बस यही प्रोसेस चलती रहती है तो विदाउट फूड वी कान सर्वाइव बिकॉज फूड के अंदर कौन ओके okay, उसमें से ग्लूकोज मिलता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उससे एनर्जी